হ্যালো ডিয়ার অ্যাসপিরিয়েন্টস আমার নাম সৌরভ বণিক আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে ডিসকাস করব যেটা হচ্ছে ইডিয়ামস ইডিয়ামস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এবং সত্যি কথা বলতে ইডিয়ামস নিয়ে অনেকেরই অনেক কনফিউশন থাকে অনেকে ভাবে যে ইডিয়ামসটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ অনেক পড়লাম বাট কমন কিছু পেলাম না এরকম কিন্তু একটা প্রবলেম এই ইডিয়ামসের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব দেখা যায় স্টুডেন্টদের মধ্যে এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতে দেখা গেছে যদি ডাব্লু বিসিএস এবং অন্যান্য স্কু এসএসসি পরীক্ষা বা অন্যান্য পিএসসি পরীক্ষা আমরা সার্ভে করি কোয়েশ্চেন পেপার প্রিভিয়াস ইয়ারের তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে অনেক ইডিয়ামস রয়েছে যেগুলো কিন্তু বেশ আনকমন আর অনেক সময় পিকে দে সরকার বা তোমার এসপি বক্সি এই বইগুলো পড়ে অনেক সময় না কমন পাওয়া যায় না এমন এমন কিছু ইডিয়াম দেয় যেগুলো হয়তো পরীক্ষা হলে গিয়ে মনে হয় যে কখনো শুনিইনি কখনো কোনো জায়গায় পড়িইনি এরকম মনে হয় তো ইডিয়াম একটা এরকম টাইপেরই চ্যাপ্টার বাট এক্ষেত্রে একটা সাজেশনই আমি দেব যে দ্য মোর ইউ মেমোরাইজ অ্যান্ড রিড দ্য মোর ইউ কিপ ইন মাইন্ড কারণ এটার থেকে অন্য কোনো টেকনিক কিন্তু নেই এই জায়গাটাকে রিকভার করা এই জন্য যত ইডিয়াম পড়বে এবং মাঝে মাঝে একটুখানি রিভাইজ করবে তত কিন্তু তোমার মনে থাকবে একটু মেমোরাইজ করতে হবে ইডিয়ামের ক্ষেত্রে তাহলে চলো আজকে আমরা বুঝে নিই যে ইডিয়াম জিনিসটা কি এবং বেশ কিছু সাজেস্টিভ ইডিয়ামস আমি দিয়েছি ফর আপকামিং এক্সামস তো এই ইডিয়ামগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকে সবার প্রথমে জানব যে ইডিয়াম জিনিসটা কি ঠিক আছে চলো চ্যাপ্টারে চলে আসি ইডিয়ামস ইংলিশে ইডিয়াম কি করে ইডিয়াম মানে হচ্ছে অর্নামেন্টাল টান মানে ধরো একটা ভাষাকে আরও সুন্দর কি করে করতে হয় একটা ভাষাকে আরও এনরিচ বা প্রসপেরাস কি করে করতে হয় সেই ওয়ার্ডস বা সেই অলঙ্কারগুলো হচ্ছে ইডিয়ামস ঠিক আছে সেগুলো দিয়ে আমরা ভাষাটাকে আরও সুন্দর করে আরও এনরিচ করি এবং অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যে পড়ে বা শুনে যা মনে হলো তা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে নয় বাংলায় বলা হয় বাগধারা ঠিক আছে অনেক সময় ধরো একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে ব্লু ব্লাড তাহলে ব্লু ব্লাড মানে কিন্তু নীল রক্ত একদমই নয় শুনে মনে হবে যে ব্লু মানে নীল ব্লাড মানে রক্ত কিন্তু একদম নয় এটার অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে যে আভিজাত্য বা একটা রয়্যাল ফ্যামিলিতে কেউ বিলং করে সেটাকে বোঝায় যে হি হি হ্যাজ কাম ফ্রম এ ব্লু ব্লাড তার মানে যে হি হ্যাজ কাম ফ্রম আ রয়্যাল ফ্যামিলি বা অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি ঠিক আছে বা ধরো একটা দেওয়া আছে এখানে অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড তাহলে অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড মানে কোনোভাবেই কিন্তু সত্যিকারের আপেল থ্যাপেল নয় তো এখানে কিন্তু অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড মানে হচ্ছে আ বোন অফ কন্টেনশন মানে আ কজ অফ কোয়ারেল মানে ঝগড়া বা বিবাদের কোনো একটা বিষয় বা ম্যাটার অফ ডিসপুট যাকে আমরা বলি ঠিক আছে তাহলে এরকম কিন্তু হয় এগুলো কিন্তু পার্টিকুলারলি আক্ষরিকভাবে লিটারাল মিনিং কিন্তু আসে না এটার কিন্তু একটা হিডেন মিনিং বা একটা ডিফারেন্ট মিনিং থাকে যেটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্সকে বা এক্সপ্রেশনকে আরও আরও অ্যাক্টিভেট করি আরও এনরিচ করি আরও ওটাকে অন্যভাবে অর্নামেন্টালি বোঝাই ঠিক আছে এক্সপ্রেস করি তো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ইডিয়াম এবার দেখো বেশ কিছু এক্সাম্পলস রয়েছে সেই এক্সাম্পলগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে এবং মনে রাখতে হবে মনে না রাখলে বা মুখস্থ না করলে কিন্তু এখান এই ইডিয়ামকে কারেক্ট করার কিন্তু কোনো অন্য মাধ্যম নেই ঠিক আছে যত তোমরা পড়বে যত মুখস্থ করবে এবং রিভাইজ করবে সব থেকে বড় কথা তত তোমার মনে থাকবে ধরো এক মাসে তুমি পঞ্চাশ ষাটটা ইডিয়াম পড় পড়লে মুখস্থ করলে সেই ইডিয়ামগুলো কিন্তু তোমার প্রত্যেক মাসে একদিন করে একটু রিভাইজ করতে হবে কারণ না হলে কিন্তু মনে রাখতে পারবে না এবং আর একটা জিনিস আমি বলবো বিভিন্ন সোর্স আমি বলে দিই সেই সোর্সগুলো থেকে তোমরা একটু কালেক্ট করবে এবং সেগুলোকে একটা ডায়েরিতে রেকর্ড করবে ধরো তুমি কর্মসংস্থান পেপার পড়ছো বা কর্মক্ষেত্র পেপার পড়ছো অনেক সময় আমরা দেখি যে কর্মসংস্থান কর্মক্ষেত্র ভেতরে অনেক ইংলিশের সেট পাওয়া যায় সেই সেটের মধ্যে কিন্তু চারটে পাঁচটা ছটা করে ইডিয়াম দেয় বিভিন্ন সময় দেখা যায় সব সময় যে দেয় তা না অ্যাচিভার্স বলে একটা ম্যাগাজিন রয়েছে সেই ম্যাগাজিনেও কিন্তু অনেক সময় ইডিয়াম থাকে এই সমস্ত মানে ইম্পর্টেন্ট জায়গা বা আরিহান্তের কোনো একটা বই পড়ছো আর কোনো একটা মক টেস্ট সলভ করছো সেই সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু তুমি কিছু ইডিয়ামগুলোকে পিক আপ করতে পারো পিক আপ করে সেগুলোকে একটা ডায়েরি বা পার্টিকুলার নোটবুকে সেগুলো কপি করবে মিনিং সমেত সেগুলো লিখে রাখবে এবং সে এবং পিকে দিয়ে সরকার বইটা অবশ্যই ফলো করো দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ ইডিয়ামস সেগুলো তোমরা পড়তে পারো এছাড়া আমি বলবো এসপি বক্সির বইতেও কিছু ইডিয়াম রয়েছে সেগুলো একটু ফলো করতে পারো এছাড়া আজকে আমি তোমাদের বেশ কিছু ইডিয়াম দিচ্ছি এবং আমার হোমওয়ার্কের অ্যাসাইনমেন্টেও তোমাদেরকে অনেক ইডিয়াম দেওয়া থাকবে সেগুলো যদি ভালো করে একটু পড়ো এবং কালচার বা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো তাহলে আমার মনে হয় ইডিয়ামের ভিত্তিটা অনেকটাই দূর করতে তোমরা পারবে এবং টাইম টু টাইম কিন্তু সেটাকে রিভাইজ তোমায় করতে হবে হুম এটাই একমাত্র পন্থা ওকে তাহলে যেটা বললাম যে ইডিয়াম ইজ এ কাইন্ড অফ অর্
তারই একটা গ্ল্যান্স আমি আজকে দিয়েছি আমাদের এই চ্যাপ্টারে চলো এটা ধরে আমরা আলোচনা করি আমরা চেষ্টা করি বোঝার ঠিক আছে ফার্স্ট এরিয়াম যেটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে কি আছে দেখো আপ ইন আর্মস ওকে আপ ইন আর্মস এটা মানে হচ্ছে খুব রাগের সঙ্গে প্রতিবাদ করা টু মানে প্রোটেস্ট উইথ অ্যাঙ্গার ঠিক আছে অ্যাঙ্গারিলি প্রোটেস্ট করা এটা হচ্ছে আপ ইন আর্মস ধরো তুমি বললে যে দ্য পার্সন ইজ আপ ইন আর্মস হ্যাঁ টু গো টু এনি এক্সটেন্স তার মানে কি যে লোকটা মানে যে কোনো মানে এত অ্যাঙ্গারিলি প্রতিবাদ করছে যে সে যে কোনো মাত্রা অবধি যেতে পারে ঠিক আছে এভাবে আমরা ইউজ করি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে স্নেক ইন দ্য গ্রাস স্নেক ইন দ্য গ্রাস মনে হতে পারে স্নেক মানে সাপ গ্রাস মানে ঘাস তাহলে ঘাসের মধ্যে সাপ এরকম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয় এই মানেটা কি হিডেন এনিমি তার মানে কি লুকিয়ে থাকা একজন শত্রু ঠিক আছে মানে তুমি সেটা বুঝতে পারছো না প্রকাশ্যে সে কিন্তু মনে হচ্ছে হি ইজ অ শি ইজ লাইক এ ফ্রেন্ড বাট হি ইজ আ স্নেক ইন দ্য গ্রাস তার মানে সে হচ্ছে হিডেন এনিমি তোমার পেছনে পেছনে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছো ঠিক আছে চলো নেক্সট হচ্ছে আ গুড সামারি চান ছোটোবেলায় আমরা পড়ে পড়েছিলাম অনেক প্যারাডল যে গুড সামারিটান জিসাস ক্রাইস্ট কে নিয়ে আমি পড়েছিলাম ঠিক আছে তো সামারিটান মানে কি সামারিটান মানে হচ্ছে ওয়ান হু ইজ ভেরি চ্যারিটেবল ভেরি মানে জেনারাস ইন নেচার মানে যে অপরকে হেল্প করতে খুব সাহায্য করতে খুব উদ্যোগী বা আগ্রহী ঠিক আছে এইরকম নেচারের কোনো ব্যক্তিকে আমরা সামারিটান বলি রাইট বাইবেল থেকে কনসেপ্টটা এসছে তাহলে আ গুড সামারিটান মানে হচ্ছে আ পার্সন বা সামওয়ান হু ট্রাইস টু হেল্প আদার্স বা অ্যানাদার পার্সন ঠিক আছে চলো নেক্সট হচ্ছে টু ফ্লাই অফ দ্য হ্যান্ডেল এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে টু লুজ ওয়ান স্টেম্পার মানে কারোর মেজাজ হারানো মেজাজ হারানো মানে কি টু গেট এক্সাইটেড টু গেট টেম্পার্ড বা টু বি অ্যাংগ্রি অ্যাট উইথ সাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে টু ফ্লাই অফ দ্য হ্যান্ডেল তুমি ধরো বলতে পারো যে মিস্টার দাস অলওয়েজ ফ্লাই ইজ অফ দ্য হ্যান্ডেল তার মানে মিস্টার দাস সবসময় তার টেম্পার হারিয়ে ফেলে হি লুজ ইজ ইজ টেম্পার নাও অ্যান্ড দেন ঠিক আছে প্রায় ও টেম্পার হারিয়ে ফেলে এক্ষেত্রে আমরা এভাবে ইউজ করতে পারি চলো নেক্সট আমরা চলে আসবো নাম্বার ফাইভ কি বলেছে দেখো মেক আ মাউন্টেন আউট অফ আ মোল হিল মেক আ মাউন্টেন আউট অফ আ মোল হিল সিজিএল এসছিল সিএইচএসএল এসছিল তো এটা মানে হচ্ছে এক্সাজারেট আ মাইনার প্রবলেম মানে একটা ছোট্ট সমস্যাকে অতিরঞ্জিত করা মানে একটা ছোট্ট সমস্যাকে খুব বাড়াবাড়ি করে দেখানো রিপ্রেজেন্ট করা অতিরঞ্জিত করা ঠিক আছে দ্যাট ইজ মেক আ মাউন্টেন আউট অফ আ মোল হিল যেমন ধরো আমরা অনেক সময় বাংলায় বলি না যে মশা মারতে কামান দাগা ছোট্ট একটা প্রবলেম সেটা করতে একটা বিশাল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক এরকম টাইপের একটা ব্যাপার মানে ছোট্ট একটা প্রবলেমকে বড় করে দেখানো ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে টু মেক আ ফোর টু মেক আ ফোর মানে কি টু মেক ওয়ান সেলফ প্রমিনেন্ট ইন এ ফিল্ড ধরো তুমি বললে আই ওয়ান্ট টু মেক আ ফোর ইন সায়েন্স বা ইন টেকনোলজি তার মানে কি যে আমি টেকনোলজি বা সায়েন্সে এই যে ফিল্ডটা এই যে পড়াশোনার যে একটা জায়গা যে একটা অধ্যায়ের জায়গা সেই জায়গা আমি নিজেকে প্রমিনেন্ট করতে চাই মানে আই ওয়ান্ট টু বি নোটিসড আই ওয়ান্ট টু বি প্রমিনেন্ট ইন দিস পার্টিকুলার ফিল্ড তাহলে টু মেক আ ফোর মানে একটা নিজেকে বা কোনো ব্যক্তিকে প্রমিনেন্ট তৈরি করা একটা পার্টিকুলার ফিল্ড ঠিক আছে নেক্সট চলে আসো মেক অ্যামেন্টস খুব ইউজ হয় এটা এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা মানে হচ্ছে কম্পেন্সেট করা কোনো লস বা কোনো ইঞ্জিওরিকে কম্পেন্সেট করা কম্পেন্সেট করা মানে কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া ঠিক আছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া একটা টার্ম আছে আমি বলে দিই টু ইনডেমনিফাই মনে রাখবে কম্পেন্সেটের আর একটা সিমিলার ওয়ার্ড বা সিনোনিম হচ্ছে ইনডেমনিফাই ঠিক আছে কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কেসে আমরা এটাকে ক্ষতিপূরণ দেই যাই হোক তো টু কম্পেন্সেটকে বোঝায় কি দিয়ে মেক অ্যামেন্টস দিয়ে ঠিক আছে মেক অ্যামেন্টস গভর্নমেন্ট ট্রাইস টু মেক অ্যামেন্টস ইন মেনি এরিয়াস অফ আমফান ডিজাস্টার আফটার আমফান ডিজাস্টার তার মানে আমফান ডিজাস্টারের পর যে ইঞ্জুরি বা যে ক্ষতি হয়েছে যে লসেস হয়েছে সেটাকে অ্যামেন্ট করছে মানে মেক অ্যামেন্টস মানে সেটাকে ক্ষতিপূরণ করছে সরকার ঠিক আছে চেষ্টা করছে করা এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি চলো নেক্সট হচ্ছে স্পিল্ড দ্য বেন্স স্পিল্ড দ্য বেন্স মানে রিভিল দ্য সিক্রেটস তার মানে কি কোনো সিক্রেট ঘটনাকে প্রকাশ করা টু এক্সপোজ দ্য ট্রুথ বা এক্সপোজ দ্য সিক্রেটস ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্পিল্ড দ্য বিনস এটা পাস্ট টেন্সে আছে বলে এটা স্পিল্ড আছে জেনারেলি এটাকে স্পিল বলি আমরা ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি স্পিল মানে হচ্ছে উঠছে পড়া স্পিল ওভার আমরা বলি মানে কোনো কিছু ওভারফ্লো করছে ঠিক আছে তাহলে স্পিল্ড দ্য বিনস এটা মানে হচ্ছে রিভিল দ্য সিক্রেটস চল নেক্সট নাম্বার নাইন কি বলেছে লিভ সাম ওয়ান হাই অ্যান্ড ড্রাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এরিয়াম অনেক জায়গায় এটা ব্যবহৃত হয় পাস্ট টেন্স করলে লেফট সাম ওয়ান হাই অ্যান্ড ড্রাই তুমি টেন্স চেঞ্জ করতে প
হাই এন্ড ড্রাই তার মানে কি লোকটা কিছু বাচ্চাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেছিল অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল ঠিক আছে এভাবে তুমি ইউজ করতে পারো তাহলে লিভিং সামওয়ান হাই এন্ড ড্রাই দ্যাট মিন্স কাউকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া নেক্সট হচ্ছে আ কোল্ড ডে ইন জুলাই খুব আসে পরীক্ষায় আ কোল্ড ডে ইন জুলাই বা কোল্ড ডে ইন হেল বোথ আর সেম ইন মিনিং ঠিক আছে এই দুটো মানে হচ্ছে আর থিং উইচ ক্যান নেভার হ্যাপেন মানে এমন একটা জিনিস যেটা কখনো হতেই পারে না ঠিক আছে অনেক কিছু এরকম হতে পারে ইমাজিনেশনের উপর বেস করে তুমি বলতে পারো যে ইটস এ কোল্ড ডে ইন জুলাই ঠিক আছে তুমি ধরো বললে যে তুমি ধরো বললে যে বাচ্চাটা বাচ্চারা যদি পাখি হয় তাহলে কেমন হতো ইজ ইট পসিবল সাপোজিশন অ্যাপার্ট ফ্রম রিয়ালিটি তাহলে ইটস এ কোল্ড ডে ইন জুলাই ফর এ চাইল্ড টু বি এ বার্ড বুঝতে পেরেছো এভাবে তুমি ইউজ করতে পারো বা ধরো যেটা কোনো দিনও সম্ভব নয় ঘটা মানে আনথিঙ্কেবল আনপ্রেসিডেন্টেড সেরকম ঘটনাকে তুমি আ কোল্ড ডে ইন হেল বা কোল্ড ডে ইন জুলাই দিয়ে বলতে পারো ঠিক আছে সেখানে তুমি ইউজ করতে পারো এটা নেক্সট কী বলেছে টার্ন আ কোল্ড শোল্ডার টু এ পার্সন টার্ন আ কোল্ড শোল্ডার টু এ পার্সন এটা শুনে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে এটা মানে হচ্ছে কাউকে ইগনোর করা কাউকে নেগলেক্ট করা ঠিক আছে রতনবাবু টার্নড আ কোল্ড শোল্ডার টু মি তার মানে কি রতনবাবু আমাকে ইগনোর করলেন ঠিক আছে এভাবে তুমি ইউজ করতে পারো চলো নেক্সট হচ্ছে ইলেভেন্থ আওয়ার আমরা অনেক সময় বলি আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা ইউজ করি এটা ইলেভেন্থ আওয়ার এসে আসলো মানে একদম লাস্ট মোমেন্টে একদম লাস্ট ফিনিশিং টাইম বা লাস্ট পসিবল মোমেন্টে সে আসলো ঠিক আছে দ্যাট ইস ইলেভেন্থ আওয়ার যে আমি একদম ইলেভেন্থ আওয়ারের স্টেশনে পৌঁছেছিলাম মানে ট্রেনটা জাস্ট ছাড়তে ছাড়তে ছাড়বে ছাড়বে করছে আমি স্টেশনে পৌঁছলাম দ্যাট ইস ইলেভেন্থ আওয়ার রাইট চলো নেক্সট হচ্ছে নাম্বার থার্টিন আ চিপ অফ দ্য ওল্ড ব্লক আ চিপ অফ দ্য ওল্ড ব্লক মানে কি মানে হচ্ছে সামওয়ান সিমিলার ইন ক্যারেক্টার টু ওয়ান সোন ফাদার একজন পিতা তার সিমিলার ক্যারেক্টারে তার ছেলে ঠিক আছে তার মানে এটা তুমি বলতে পারো চিপ অফ দ্য ওল্ড ব্লক ধরো আমি এক্সাম্পল দিলাম অভিষেক বচ্চন ইজ আ চিপ অফ দ্য ওল্ড ব্লক তার মানে কি অভিষেক বচ্চন তার বাবার মতো তার বাবা একজন আদর্শবান একজন গুড পার্সোনালিটি ইন ইন্ডিয়া বিং অ্যান অ্যাক্টার তো তিনিও তার মতো তার মতনই তিনি ঠিক আছে তো সেটাকে তুমি কম্পেয়ার বা সেটাকে বোঝানোর জন্য বলতে পারো যা চিপ অফ দ্য ওল্ড ব্লক ঠিক আছে চলো নেক্সট হচ্ছে আউট অফ দ্য ওয়ে আউট অফ দ্য ওয়ে মানে একটু বোঝাই যাচ্ছে এটা মানে হচ্ছে স্ট্রেঞ্জ সামথিং হুইচ ইজ আনক্যানি সামথিং হুইচ ইজ বিয়ন্ড নর্মাল থিংস বা নর্মালিটি তাহলে এটা স্ট্রেঞ্জ কিছু যদি বোঝা ধরো তুমি বললে যে দ্য বয়েজ স্টাইল ইজ আউট অফ দ্য ওয়ে তার মানে কি ছেলেটার স্টাইলগুলো বা মেয়েটার স্টাইলগুলো একটু মানে অস্বাভাবিক বা সামথিং ডিফারেন্ট স্ট্রেঞ্জ ঠিক আছে এক্ষেত্রে তুমি আউট অফ দ্য ওয়ে বলতে পারো আর একটা বলে রেখে আউট অফ বক্স থিঙ্কিং আমরা বলি অনেক সময় আউট অফ বক্স থিঙ্কিং মানে কি সামথিং ডিফারেন্ট মানে ধরো নর্মাল লোকেরা যা ভাব ভাবনা চিন্তা করে তার বাইরে গিয়ে কিছু একটা ভাবনা চিন্তা করা ঠিক আছে যেমন ধরো ইন্টারভিউ তো অনেক সময় এই প্রশ্নটা করতে পারে যে তোমাকে হাফ গ্লাস জল দেখিয়ে বলল যে বলো এই জায়গাটা বা এই গ্লাসটার ডেসক্রিপশন দাও বা এই জায়গাটার মানে টেল টেল আস দ্য স্টেট অফ কন্ডিশন অফ দ্য গ্লাস হুম তখন তুমি কী বলবো অনেক মানুষ বলবে যে গ্লাসটা হাফ খালি ঠিক আছে বা গ্লাসে হাফ জল নেই এই সব নেগেটিভ কথা বলা যাবে না তো আউট অফ বক্স থিঙ্কিং কিছুটা কি যে গ্লাসটা অর্ধপূর্ণ দ্য গ্লাস ইজ হাফ ফিল্ড উইথ ওয়াটার তার মানে কি এই কথাটা বললে ইন্টারভিউ আর ভাববে যে ইউ আর পজিটিভ মাইন্ডেড তুমি সবসময় পজিটিভ জিনিসটা দেখতে পাও কি নেই বা কতটা কম দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু ওইটাকে হাইলাইট করবে না দ্যাট দ্যাট ইন্ডিকেটস নেগেটিভিটি তো তোমাকে পজিটিভ জিনিসটা বলতে হবে যে গ্লাসটা অর্ধ পরিপূর্ণ ঠিক আছে তো এরকম ধরনের অনেক কিছু হয় যেগুলো আউট অফ বক্স থিঙ্কিং অনেক সময় আমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে আসে যেগুলো অনেক সময় সলিউশন নিয়ে আসে রাইট তাহলে আউট অফ দ্য ওয়ে হলো নেক্সট হচ্ছে সি রেড সি রেড মানে বোঝা যাচ্ছে অনেকটা দেখো বেসিক্যালি রেড মানে অনেক কিছু হয় রেড ইজ সিম্বলাইজিং লাভ রেড ডিনোটস ডেঞ্জার রেড ক্রস রেড ওই প্লাস সাইন মানে ডক্টর মেডিকেল সায়েন্স মেডিকেল ফিল্ড বোঝায় এরকম অনেক কিছু আছে বাট বেসিক্যালি সি রেড মানে হচ্ছে রেগে যাওয়া কারোর প্রতি খুব রেগে যাওয়া চটে যাওয়া ঠিক আছে টু সি রেড তুমি ধরো বললে যে রতনবাবু স রেড উইথ মিস্টার দাস রতনবাবু হঠাৎ মানে মিস্টার দাসের প্রতি খুব রেগে গেলেন ঠিক আছে মানে টু গেট অ্যাংরি উইথ সামওয়ান বা সামথিং সেক্ষেত্রে তুমি সি রেড বলতে পারো নেক্সট হচ্ছে সোয়াং সং সোয়াং সং মানে হচ্ছে ফাইনাল পারফরমেন্স অর অ্যাক্টিভিটি অফ আ পার্সনস ক্যারিয়ার তাহলে একটা একজন ব্যক্তির লাইফে বা ক্যারিয়ারে লাস্ট যে অ্যাক্টিভিটি লাস্ট যে পারফরমেন্স তাকে তুমি সোয়াং সং
चलो नेक्स्ट होता है नंबर सेवेंटीन की बोले चाहे वेट ब्लैंकेट देखो वेट ब्लैंकेट माने कौन है किंतु भीजे कंबल किंतु नॉय है वेट ब्लैंकेट माने होता है एक्चुअली टू डिस्करेज समथिंग बा टू स्पॉइल द एक्साइटमेंट ऑफ समथिंग को एक सुंदर एक परेश रही है एक्साइटिंग परेश क्यों एक जो इसे से जगह जल ढेले दिल मैं से जगह पूरा नष्ट कर दिल मैं हि जस्ट मैं कि बोलब गेव आईट ब्लैंकेट टू दिचुएशन मैं पूरा जैगाटार सौंदर्य फानी एनवायरमेंट नष्ट कर दिल कि सरियस बलो कि डेरोगेटर रिमार्क कर लो मैं खूब नेगेटिव रिमार्क कर लो ठीक है तेल एक क्षेत्र में तुम्हें बोलते पर द मैन हेज गिवेन अट ब्लैंकेट टू आ funny situation but to a exciting to an exciting uh, situation hmm kono ekta excitement er samay lok ta eshe emon kichu ta bollo emon kono activity korlo puro jayga ta mane shobar mood off hoye gelo ba situation ta kharap hoye gelo right that is wet blanket next chole asho wild goose chase wild goose chase mane hocche futile pursuit about something which is not attainable mane ekta byartho dike jawa mane kono kichu pabe na shei dike byartho bhabe धावित हवा दैट इज वाइल्ड गुज चेस अनेक समय बी लेट्स हाव ए वाइल्ड गुज चेस तम मैंने कि चलो एक चेषा कर देखी तो पाना बाट चेषा कर देखी कि पाव जाए कत दूर जावा जाए ठीक है से क्षेत्र में वाइल्ड गुज चेस बोलते जमन धर बल द इन्सपेक्टर्स आर हाविंग अ वाइल्ड गुज चेस बिहड दिस इन्सिडेंट तेम य घटनार पिछने इन्सपेक्टर एक मैं कि बोलो एक वाइल्ड गुज चेस कर सम्भव नाट चेष्टा कर दे आर हाविंग अ पार्सुट बिहड आर थिंग हुईच इज नट एचेनेबल तुम्हारा बोलते पर ठीक है ये गल नेक्स्ट नाइनटीन की बोले सुईप स्कैंडल्स अंडार द कार्पेट चलो सुईप स्कैंडल्स अंडार द कार्पेट मैं हे टू हाइड सामथिंग एमबारसिंग कोच एमबारसिंग से हाइड कर लुकनो से ढाका देवर चेषा कर ठीक है कि तुम्हारा पढ़ले बुझते पर सुईप स्कैंडल अंडार द कार्पेट कि नाम संगे जा स्कैंडल मैं सामथिंग नेगेटिव सामथिंग डिसरेसपेक्टफुल सामथिंग क्रिमिनल बोलते पर कार्पेट मैं एक्चुअलि कार्पेट है बाट अंडार द कार्पेट मैं हमें बुझी से इल्लिगल जेनरलि जमन धर मोहनबाबू आर्नस मानी अंडार द कार्पेट तो मैं घुष नए मैं टेबिल नीचे दिए इनकाम कर ठीक है तो यू हमें जी तेल सुईप स्कैंडल अंडार द कार्पेट मैं टू हाइड सामथिंग एमबारसिंग रईट कोई किस बजे घटनागुल् कावर आप करा लुकिए देवा नेक्स्ट कि बोले देखो नट इन भयस नट इन भयस मैं अनेबल टू सिंग प्रपारलि मैंने धरो को सिंगार से गान गाइते बहुदिन गान गाई से हटात गान गाइते गई तक असुविधा हो होते ही सो से क्षेत्र में तुम धरो बो द सिंगार इज नट इन भयस टूडे तम मैंने कि सिंगारे आज के मैं गान गवर जो से उपयुक्त नए बा हिज नट केपेबल अफ सिंगिंग टूडे फर एनी प्रब्लेम मे बी तेरे से क्षेत्र में तुम क्योंकि नट इन भयस बोलते पर अनेबल टू सिंग प्रपारलि ठीक है चलो नेक्स्ट हम नम्बर टोन्टी फार्स्ट कि बोले से टू इट अ हाम्बल पाई खूब जानाशुना एक आइडियम एट टू इट अ हाम्बल पाई बहु परीक्षा इस टू इट अ हाम्बल पाई मैं एपोलोजाइज करा क्षमा चावा ठीक है टू बेक पार्डन एपोलोजाइज रईट चलो नेक्स्ट हे टोटी सेकेंड कि बोले से गेट अ सेकेंड बट एट द चेरि गेट अ सेकेंड बट एट द चेरि ये क्योंकि आक्षरिक भाव जो बी चेरि इज ए कैंड अफ रेड फ्रूट से ही फ्रूटर मध्य द्वित बार कमड़ देवा क्योंकि एक्चुअली ता नए कि मैं टू गेट अ सेकेंड चान्स द्वित बार एक सूझ पावा ठीक है गेट अ सेकेंड बट एट द चेरि एक्टर सेंटेंस हो जा बोल जे द कैंडिडेट गट अ सेकेंड बट एट द चेरि लास्ट इयर इन आई बी पी एस तमें कि कैंडिडेट लास्ट इयर आई बी पी एस परीक्षा एक सेकेंड चान्स पे बोझा गया तेल एखे एट माना हे हि गट अ सेकेंड चान्स हि गट अ सेकेंड बट एट द चेक बोथ सेम इन मिनिंग चलो नेक्स्ट हे टोटी थ्री कि बोले से हैंड इन ग्लोव हैंड इन ग्लोव मैं अन इंटीमेट टर्मस मैं खूब भलो सम्पर्क ठीक है हैंड इन ग्लोव धर बोल जे आई हैंड इन ग्लोव उथथ मिस्टर दास फर अ लंग टाइम तर मैंने कि I am on good terms, but I am on intimate terms with Mr. Dash for a long time. On a day, today, Mr. Dash is saying that we are very close friends. Intimate terms, okay? So, this is called hand in glove. Bolte baro. I have to say, I am saying hand in hand. What does it mean? What does it mean? Tali tali mili kaj kora. Action ke kaj kora. Okay? So, that is called the government and private sectors should work hand in hand to prevent this pandemic. Ba टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक सीचुएशन तरह मैंने की पैंडेमिक सीचुएशन के कंट्रोल करार्जन सरकार और बेसरकारी संस्था दोजन ही उचित एक संगे क्या करो ठीक है 
এটা হয় তাহলে এখানে হচ্ছে হ্যান্ড ইন গ্লোভ তার মানে হচ্ছে অন ইনজিমেট টার্মস রাইট নেক্সট হচ্ছে পোলস অ্যাপার্ট ধরো পোলস অ্যাপার্ট মানে কি অনেক দূরে মানে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স ধরো আমি বললাম যে হোয়াট দ্য টিচার ইজ সেইং আই এম পোলস অ্যাপার্ট ফ্রম হিম তার মানে কি টিচার উনি যা বলছেন আমি ওনার থেকে অনেক দূরে মানে আই ডিসএগ্রি কমপ্লিটলি বা মাই অপিনিয়ন্স আর ফুললি ডিফারেন্ট ফ্রম হিজ অর হার অপিনিয়ন্স বোঝা গেল তাহলে পোলস অ্যাপার্ট মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ নট কমন মানে দেয়ার ইজ নাথিং কমন ইন বিটুইন টু টু পার্সনস আর অ্যামং মেনি ওয়ান্স রাইট তো পোলস অ্যাপার্ট মানে হচ্ছে হ্যাভিং নাথিং ইন কমন অনেক দূরে মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্স ইন অপিনিয়ন হয়ে যাচ্ছে রাইট ওনার একরকম মতম মতামত এবং আমার একরকম মতামত রাইট পোলস অ্যাপার্ট নেক্সট হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ কি বলেছে টু বি ইন অ্যাভেন্স টু বি ইন অ্যাভেন্স মানে হচ্ছে সামথিং সাসপেন্ডেড সামথিং পোস্টপোন্ড অর সামথিং ইন রিজার্ভ তুমি বলতে পারো ঠিক আছে বেসিক্যালি সাসপেন্ডেড দিয়ে আমরা বলি যে কোনো কিছু স্থগিত রাখা হয়েছে বা সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা বা মুলতবি রাখা আমরা বলতে পারি এই ওয়ার্ড এইটা দিয়ে আমরা এটা বোঝাই ইন অ্যাভেন্স ঠিক আছে এইটুকু মোটামুটি ইডিয়ামস রইল পঁচিশটা আরও ইডিয়ামস আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক কপিতে দিচ্ছি তোমরা ওগুলো নিশ্চয়ই করে আজ তুমি জমা দেবে আমি কারেক্ট করে দেবো দেখে নেবে ওগুলো কিন্তু আনসার্স ওগুলো একটু মেমোরাইজ করো ঠিক আছে চলো নেক্সট আমরা চলে আসবো আজকে একটা পার্টিকুলার ভোকাবলারি সেগমেন্ট নিয়ে সেটা হচ্ছে ফোবিয়া ফোবিয়া মানে আমরা জানি ভয় ফিয়ার তাই তো তাহলে ফিয়ার ফিয়ার কি ফিয়ার বা ফোবিয়া ইজ জাস্ট এ স্টেট অফ মাইন্ড তাহলে এই ফোবিয়াগুলো কত রকম হয় সবটা হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়নি বাট অনেকটাই আমি দিয়েছি এগুলো একটু তোমরা মেমোরাইজ করবে অনেক পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো আসে ঠিক আছে চারটে অপশন দিয়ে দেয় কোনটা হবে সেটা বলতে পারে বা মিনিংটা পুরো দিয়ে দিল এবার চারটে ফোবিয়া দিয়ে দিল কোন ফোবিয়াটা কারেক্ট সেটা তোমাকে ক্লিক করতে হবে তো এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন দেয় চলো আজকে আমরা দেখব বিশেষ কিছু ফোবিয়া নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো রাইট তাহলে ফোবিয়া মানে কি বললাম আ কাইন্ড অফ টেরর বা আ কাইন্ড অফ ফিয়ার ঠিক আছে ফার্স্ট বলেছে অ্যালগোফোবিয়া অ্যালগোফোবিয়া মানে হচ্ছে কি মরবিড ফিয়ার অফ পেইন মরবিড ফিয়ার মানে হচ্ছে আন ন্যাচারাল ফিয়ার অফ পেইন মানে যন্ত্রণার থেকে একটা ভয় ঠিক আছে যন্ত্রণা বা ব্যথার থেকে যে ভয় ধরো অনেক সময় কি হয় কাউকে ইঞ্জেকশন দিতে আসছে তো ইঞ্জেকশনের নাম শুনে এসে ভয় পেয়ে গেল হতেই পারে তো এই যে একটা ভয় মানে ব্যথা হবে ইঞ্জেকশন দিলে বা আমি যদি এই কাজটা করি আমি ব্যথা পাবো সেখান থেকে ভয় দ্যাট ইস অ্যালগোফোবিয়া ঠিক আছে এটা মনে রাখবে নেক্সট হচ্ছে অ্যাঙ্গলোফোবিয়া নামের মধ্যে সংজ্ঞা নামের মধ্যে ডেফিনেশন রয়েছে অ্যাঙ্গলো মানে কি ইংলিশ পিপল ব্রিটিশ পিপল আর ফোবিয়া মানে আতঙ্ক বা ভয় ঠিক আছে তাহলে ইংলিশ মানুষদের থেকে ভয় বা ইংলিশ জিনিসপত্র থেকে ভয় অথবা মরবিড ফিয়ার অফ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড যে দেশ আছে আমাদের সেখান থেকে ভয় এটা আগেরকার দিনে খুব ছিল অ্যাঙ্গ্লোফোবিয়া বিকজ দ্য ব্রিটিশ হ্যাড রেইন্ড অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়া দ্যাটস ওয়াই এগুলো থাকে তো অ্যাঙ্গ্লোফোবিয়া মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গ্লো পিপল বা ইংল্যান্ড বা ইংলিশ পিপলদের থেকে বা ওদের জিনিসপত্র থেকে একটা ভয় যে সেটা মানে তাদের কাছে সান্নিধ্যে আসে না বা তাদের জিনিস ইউজ করে না সেরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে অ্যাংলোফোবিয়া নেক্সট হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোফোবিয়া দেখো অ্যান্থ্রোপোলজি বলে একটা সাবজেক্ট আছে ডাব্লিউ বিসি এস অপশনও থাকে তোমরা জানো তাহলে অ্যান্থ্রোপোফোবি অ্যান্থ্রোপোলজি মানে কি নৃতত্ববিদ্যা তাই তো দ্য স্টাডি অফ ম্যানকাইন্ড যেটা আমরা বলি এবার অ্যান্থ্রোপো এইখান থেকে কিন্তু ডেফিনেশন চলে আসছে অ্যান্থ্রোপোফোবিয়া মানে হচ্ছে ম্যানকাইন্ডের থেকে ভয় মানে মানব জাতির মানে থেকে একটা ভয় বা মানব জাতিকে ভয় পাওয়া হুম এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্থ্রোপোফোবিয়া ফোবিয়া মানে আতঙ্ক বা ভয় তাহলে ম্যানকাইন্ড থেকে ভয় যে সৃষ্টি হয় যাকে বলে আমরা সেটাকে বলি মরবিড ফিয়ার অফ ম্যানকাইন্ড বা অ্যান্থ্রোপোফোবিয়া রাইট নেক্সট হচ্ছে অ্যাগারোফোবিয়া অ্যাগারোফোবিয়া মানে হচ্ছে মরবিড ফিয়ার অফ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ওপেন প্লেসেস অনেকে এটা থাকে দেখবে এটা উন্মুক্ত জায়গা খোলা জায়গা এবং ওপেন স্পেস আর কি এবং অনেকটা ফাঁকা জায়গা সেখানে তুমি গেলে তোমার হঠাৎ একটা প্যালপিটেস একটা ভয় কাজ করছে যে যদি আমি এখানে কিছু হয়ে যায় আমার কেউ বাঁচানো নেই ইফ আই গেট ইল দেয়ার ইজ নো ডক্টর টু সেভ মি এরকম অনেক সময় হয় এটা তো সেই যে একটা ফিয়ার অফ মাইন্ড সেটাকে আমরা কি বলবো অ্যাগারোফোবিয়া ঠিক আছে মনে থাকবে এটা কিন্তু অ্যাগারোফোবিয়া অ্যাগ্রো বলো না আবার কারণ অ্যাগ্রো বললে আবার কৃষি কাজ বুঝিয়ে যাবে ঠিক আছে অনেকে ভুল করে এটা চলো নেক্সট হচ্ছে অ্যাস্ট্রাফোবিয়া অ্যাস্ট্রাফোবিয়া মানে হচ্ছে তোমার বজ্র বিদ্যুৎ লাইটনিং এটা অনেকের হয় দেখবে খুব জোরে ধরো বজ্র বিদ্যুৎ হলো আওয়াজ হলো প্রচন্ড ঠান্ডা ফ্ল্যাশিং হলো সে আওয়াজ হঠ
চলো নেক্সট হচ্ছে ব্যালিস্টোফোবিয়া তোমরা জানো ব্যালিস্টিক মিসাইলস তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই সেই কালামের সময় যখন কালাম আব্দুল কালাম প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন ওখানকার ইস্টো তখন সেই সময় হয়েছিল তো ব্যালিস্টিক মিসাইলস হি মেড দ্য ব্যালিস্টিক মিসাইলস যাই হোক তো মিসাইলস থেকে যে ভয় মানে মরবিড ফিয়ার অফ মিসাইলস মিসাইলসের নাম শুনলে বা মিসাইলস দেখলে ভয় পায় দ্যাট ইজ কলড ব্যালিস্টোফোবিয়া রাইট নেক্সট বিব্লিওফোবিয়া খুব কমন ওয়ার্ড বইপত্র দেখে ভয় পায় পড়াশুনো মানে করতে চায় না একটা ওয়ার্ড আছে বিব্লিও ফাইল বা বিব্লিও ফিল সেটা মানে হচ্ছে অতিরিক্ত বই প্রেমী ঠিক আছে বিব্লিওগ্রাফার আমরা বলি আগে আমরা একটা ওয়ার্ড দিয়েছিলাম তাহলে তার অপোজিট হচ্ছে তোমার কি বিব্লিও ফোবিয়া বিব্লিও ফোবিক আই এম বিব্লিও ফোবিক তার মানে কি আমি বই খুব ভয় পাই আই এম ফোবিয়া এগেনস্ট বুকস ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবে নেক্সট হচ্ছে দেখো ডেমোফোবিয়া বা অক্লোফোবিয়া এটা কিন্তু আসে পরীক্ষায় অক্লোফোবিয়া ইজ এ কাইন্ড অফ আননোন ওয়ার্ড ডিফারেন্ট ওয়ার্ড বাট ডেমোফোবিয়াটা তোমরা বুঝতে পারবে ডেমো ডেমো কোথা থেকে এসছে ডেমোগ্রাফি থেকে এসছে ডেমোগ্রাফি মানে কি পপুলেশন তাই তো জনসংখ্যা বিষয়ক একটা চর্চা বা স্টাডিকে বলা হয় ডেমোগ্রাফি তাহলে ডেমো ওখান থেকে ডেমো এসছে ফোবিয়া মানে আতঙ্ক মানে জনসংখ্যা বা ভিড় থেকে আতঙ্ক প্রচণ্ড ভিড় যাব না ট্রেনে উঠব প্রচণ্ড ওভার ক্রাউড ভয় পাচ্ছি দ্যাট ইজ এ ফিয়ার বাসে বাসে প্রচণ্ড ভিড় যাব না মানে এই যে ভয় ভিড় হইতে ভয় দ্যাট ইজ ডেমোফোবিয়া বা অক্লোফোবিয়া রাইট চলো নেক্সট হচ্ছে ডেন্ড্রোফোবিয়া ডেন্ড্রোফোবিয়া মানে হচ্ছে গাছ দেখতে ভয় পায় বা বনকে ভয় পায় হুম ডেন্ড্রোফোবিয়া তাহলে ডেন্ড্রোফোবিয়া মানে হচ্ছে বন বা গাছ প্রচুর দেখতে ভয় পায় সেখান থেকে যে ফিয়ার কাজ করে একটা আনন্যাচারাল ফিয়ার দ্যাট ইজ কলড তোমার ডেন্ড্রোফোবিয়া রাইট নেক্সট হচ্ছে এরগোফোবিয়া রাইট বা আর্গোফোবিয়া এরগো বলাই ভালো এরগোফোবিয়া মানে হচ্ছে মরবিড ফিয়ার অফ ওয়ার্ক অনেক কাজ আছে কাজের অনেক প্রেশার আছে এই কাজে প্রেশার দিকে ভয় পেয়ে গেল এত কাজ করতে হবে এই এই যে এটাকে বলা হয় এরগোফোবিয়া রাইট যে কাজ দেখে ভয় পাওয়া কাজের প্রতি প্যাশনেট নয় ঠিক আছে ওয়ার্ক প্রেশার দেখে ভয় পেয়ে যাওয়া দিস এরগোফোবিয়া চলো নেক্সট নাম্বার ইলেভেন কি বলেছে ফ্র্যাঙ্কোফোবিয়া দেখো এখানে নামের মধ্যেই রয়েছে তোমার নিশ্চয়ই জানো যে ফ্র্যাঙ্ক ফ্র্যাঙ্কস বা ফ্র্যাঙ্কো এটা কিন্তু ফ্রেঞ্চের সঙ্গে রিলেটেড তাই তো ওদের কারেন্সি রয়েছে তাহলে মরবিড ফিয়ার অব দ্য ফ্রেঞ্চ ফরাসিদের দেখে ভয় পায় বা ফরাসিদের হইতে ভয় সেটাকে বলি আমরা কি ফ্র্যাঙ্কোফোবিয়া রাইট যেমন অ্যাংলোফোবিয়া বললাম এটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কোফোবিয়া নেক্সট হচ্ছে দেখো গাইনোফোবিয়া ভেরি কমন টু আন্ডারস্ট্যান্ড গাইনো ইজ এ ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফেমিনিটি বা ফিমেল ডিজিজ বা ফিমেলস তাহলে গাইনোফোবিয়া মানে হচ্ছে মহিলাদের থেকে ভয় মানে নারীদের থেকে ভয় ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ কলড মরবি ফিয়ার অফ উইমেন দ্যাট ইজ কলড গাইনোফোবিয়া গাইনোকোলজিস তোমরা জানো আ ডক্টর হু ইজ স্পেশালাইজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ গাইনোকোলজি বা ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ফিমেল ডিজিজেস আচ্ছা হিমোফোবিয়া হিমোফোবিয়া মানে কি দেখো একটা ওয়ার্ড আছে হেমাটোলজি নিশ্চয়ই তোমরা জানো হেমাটোলজি ইজ আ সাবজেক্ট ডিলিং উইথ ব্লাড রাইট তো এখান থেকে এসছে এটা হিমোফোবিয়া মানে অনেক সময় অনেকের এটা হয় দেখো রক্ত দেখে ভয় পায় অনেকে মাথা ঘুরে যায় অনেকে হাত পা কাঁপে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে সেখানে ব্লাড শেড দেখলে বা ক্লটস অফ ব্লাড অনেক চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে হয় এগুলো তো এই যে রক্ত দেখে ভয় এটাকে বলি আমরা কি হিমোফোবিয়া মনে রাখবে ঠিক আছে রক্ত দেখে ভয় নেক্সট হচ্ছে হিপ্পোফোবিয়া হিপ্পো ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিপো পটমাস বা হর্সেস বলতে পারি তাহলে হিপো পটমাস মানে জলস্থিরই বোঝায় বাট হিপ্পোফোবিয়া মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হর্স থেকে ঘোড়া থেকে ভয় পাওয়া ঘোড়াকে দেখে ভয় পায় ঘোড়া ছুটছে বা ঘোড়া সামনে আসছে দেখে খুব ভয় মরবিড ফিয়ার আননেচারাল মানে কাইন্ড অফ আননেচারাল ফিয়ার বা টেরার এটাকে আমরা বলি কি হিপোফোবিয়া রাইট নেক্সট হচ্ছে দেখো মনোফোবিয়া মনোফোবিয়া ইজ এ কমন ওয়ার্ড মনো মানে একা অ্যালো একা থাকার যে ভয় ধর কেউ কোনো জায়গায় একা আছে তার একটা ভয় কাজ করছে যে আমি একা আছি দেয়ার ইজ নো হেল্প দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু হেল্প মিন এনি ডেঞ্জার তাহলে এই যে একটা একা থাকার আতঙ্ক বা ভয় এটাকে বলি মনোফোবিয়া রাইট চল নেক্সট হচ্ছে মাইসোফোবিয়া মাইসোফোবিয়া মানে হচ্ছে দূষণ বা জার্মস এগুলো থেকে ভয় এখন তো আরও বেশি কারণ করোনার পর মানুষের মাইসোফোবিয়া থাকবে খুব ন্যাচারাল বিভিন্ন জায়গায় গেলে আগে দেখবে যে কোথাও কোনো দূষণ আছে কি না কোথাও জার্মস আছে কি না সেই জায়গাটা দেখে শুনে বসবে বা সেখানে কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে এই যে এটাকে বলি আমরা কি মাইসোফোবিয়া যদিও এটা খুব একটা আননেচারাল এখন নয় বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন বাট এটা অতিরিক্ত হয়ে গেলে কিন্তু এটা ফোবিয়ায় পরিণত হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাইসোফোবিয়া রাইট কারণ মনে রাখবে যে ফোবিয়াটা আমরা একটু মানে এক্সট্রিম লেভেলে গেলে বলি ঠিক আছে অনেকের দেখবে জল
গভীর অন্ধকারে ভয় পায় অন্ধকারে যেতে পারে না বাচ্চাদের মেয়েদের এটা ইন জেনারেল থাকে রাইট তো অনেকটোফোবিয়া মানে মানে অন্ধকার থেকে ভয় রাইট নেক্সট হচ্ছে দেখো প্যাথোফোবিয়া প্যাথোফোবিয়া ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ হ্যাজ কাম ফ্রম প্যাথোলজি প্যাথোলজি মানে কি প্যাথোলজি মানে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রকম টেস্ট করা নিশ্চয়ই তোমার জানো ইটস এ ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েটেড টু মেডিকেল টার্মস তাহলে প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট তার মানে কি বিভিন্ন রকম এক্সরে করা এসিজি করা ইকো কার্ডিওগ্রাফি করা সুগার টেস্ট করা এগুলো ঠিক আছে জেনারেলি তবে এই প্যাথোলজি থেকে প্যাথো এসছে তাহলে প্যাথোফোবিয়া মানে হচ্ছে মানে রোগ থেকে ভয় বিভিন্ন রোগ ব্যাধি ভয় দেখো এটা অনেকেরই হয় ধরো কারোর কোনো ডিজিজ হচ্ছে এখন তো আরও রেলিভেন্ট কেউ করোনা শুনছে আগেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে মানে ওই ভয়ে সে অর্ধেক মানে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে রাইট তো এটা হয় অনেকেরই কোনো বড় সড়ো ডিজিজ হলে সে শুনেই ভয় পেয়ে যায় এই যে রোগের থেকে একটা আতঙ্ক দ্যাট ইজ কলড তোমার প্যাথোফোবিয়া রাইট চলো নেক্সট হচ্ছে ফটোফোবিয়া দেখো ফটোফোবিয়া মানে ফটো তোলায় ফোবিয়া এরকম খুব একটা নয় ফটো ইজ আ ওয়ার্ড হুইচ ইজ কানেক্টেড টু লাইট তাই তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো ফোটন কণা বা তোমার ফটো সিনথেসিস বা এরকম অনেক কিছু আছে সায়েন্সে ফিজিক্সে অনেক থিওরি ফিওরি আসে যেগুলো তোমার লাইট বা হিটের সাথে কানেক্টেড তাহলে লাইট অতিরিক্ত হলে যে ভয় পায় অতিরিক্ত আলোয় যে ভয় পায় সেটাকে বলা হয় ইটস এ কাইন্ড অফ আনন্যাচারাল ফিয়ার মর্বিড ফিয়ার এটাকে বলা হয় তোমার ফটোফোবিয়া ঠিক আছে এটা হলো নেক্সট হচ্ছে দেখো পাইরোফোবিয়া পাইরোফোবিয়া মানে হচ্ছে আগুন থেকে ভয় ঠিক আছে মর্বিড ফিয়ার অফ ফায়ার আগুন থেকে ভয় এটাকে বলি পাইরোফোবিয়া রাইট হি ইজ পাইরোফোবিক মানে কি সে আগুন থেকে খুব ভয় পায় যদি কাউকে উদ্দেশ্য করে বলো তাহলে ফোবিক হয়ে যাবে লাস্টে মাইসোফোবিক ঠিক আছে বিব্লিওফোবিক এটা হয়ে যাবে রাইট এটা অ্যাডজেক্টিভ করলাম এটা মনে রাখবে তো এই মোটামুটি ছিল আজকের জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা কি শিখলাম আজকে এই ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই মনে রাখো তোমার যত ফোবিয়া দিয়ে যতগুলো বললাম আরও অনেকগুলো আছে সেগুলো আমি পরের সেশন আবার চেষ্টা করবো দিয়ে দেওয়ার তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম ইডিয়ামস আমরা শিখলাম যে ইডিয়ামস ইজ আ কাইন্ড অফ ইডিয়াম ইজ আ কাইন্ড অফ ফ্রেজ বা ইজ দ্য পার্ট অফ সেন্টেন্স হুইচ ইন রিচ ইজ আ সেন্টেন্স কোয়ালিটি বা সেন্টেন্স মিনিং এটা আমরা শিখলাম এবং কুড়ি পঁচিশ তিরিশ রকম ইডিয়াম আমরা দেখলাম এগুলো একটু মুখস্থ করো এবং এই ওয়ার্ডগুলো ভালো করে পড়ো এবং মাইন্ডিড আমার কিন্তু হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টে অনেক ইডিয়াম দেওয়া আছে সেগুলো অবশ্যই করো আর যেটা বললাম যে সোর্সগুলো আমি বললাম কর্মক্ষেত্র কর্মসংস্থান অ্যাচিভার্স এসপি বক্সি এবং পিকেটে সরকার এই বইগুলো থেকে ইডিয়ামগুলো সার্চ করে ভালো করে পড়ো আর যেখান থেকে যা পাবে ভালো ভালো সোর্স থেকে সেগুলো নোট ডাউন করো ডায়েরিতে অ্যান্ড মেমোরাইজ দেম অ্যান্ড রিভাইজ দেম ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ সো মাছ এই অবধি আজকে রইল আবার দেখা হবে পরের সেশন থ্যাংক ইউ